உங்கள் லெஜண்ட் சரோனாவில் சம்மர் ஏசி மேலா பிசுபிசுப்பு இல்லாத சன்லேண்ட் ரீஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் கராத்தா கலைஞர்னு சொல்லியிருந்தா கூட அவங்க ஏத்துப்பாங்களான்னு தெரில ஆனா கலைக்கு உயிர் கொடுத்ததுன்னு நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா அதுதான் ப்ராப்ளம் அவங்க பண்ண தவறுகள் தான் நீயும் பண்ண அப்படின்னு அவங்க என்ன தவறு பண்ணாங்க கட்சி கொடி இந்த ஜாதி கொடி கட்டி தான் எல்லாரும் ஆடினாங்க ஆனால் நாங்கள் ஆடவே இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஆடின வீடியோஸ் எதுவும் அவ்வளோ வரல நீ ஆடினதாமா வெளியே வருது அவங்க பண்ண தப்பு தான் நானும் பண்ணேன்ற அப்போ நீ பண்ணது தப்புன்னு உனக்கு தெரியுதா அவங்க பண்ண தப்பு நான் பண்ண இப்போ நீ சொன்னியா இல்லையா எல்லாமே ரெக்கார்டு தானே ஆகிட்டு இருக்கு படிப்பு இருந்துச்சு இல்லை படிப்பு இருந்தது ஒரு நல்ல உத்தியோகம் ஒரு டீச்சர்ன்ற உத்தியோகத்தை விட்டுட்டு இப்படி டான்ஸ் ஆடணும்னு ஏன் ஏன் தோணுச்சு பேசுனே பேசுனே நாங்கள் பேசணும் அந்த பிள்ளை மதிக்கல நாங்கள் பேசணும் அந்த பிள்ளை மதிக்கல இது மட்டும்தான் சொல்கிறாங்கன்னு தவிர இவங்க என்கிட்ட பேசின விதங்களை யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க வெளியே கரகாட்டத்துக்கு உயிர் கொடுத்தது பரமேஸ்வரின் மாலை மலரில் ஹெட்லைன் போட்டாங்க ஆனால் இவங்க மாலை மலர் வந்து இதை மறு மறு பரிசீலனை பண்ணணும் மறு பரிசீலனை பண்ணி நாங்கள் போட்டது தவறு தான் அப்படின்னு அவங்க மறுபடியும் மாற்றி போடணும் அது ஒன்று அவங்களோட கோரிக்கை இரண்டாவது கோரிக்கை இது எல்லாத்துக்கும் பரமேஸ்வரி பகிங்கரமாக மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் அதுக்கு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு நீ வந்து இந்த மன்னிப்பு கேட்கறது உங்கள் அம்மா பேசுகிறது இதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க காலையும் போய் விழு அப்போ தான் அவங்க திமுறு அடங்கும் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு இருக்கா மிரட்டிட்டு இருக்கீங்களா யாருமே சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரி இதுக்காக தான் நீ வந்து பிஜேபியில் சேர்ந்தியா இல்லை எதுக்காக இல்லை எதுக்காக பிஜேபியில் சேர்ந்தி இப்போது நானே உன்னோட வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அது வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் டான்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது நார்மலாக ஒரு பாட்டுக்கு ஆடுவோம் நான் மேலத்துக்கு தான் ஒரு பாட்டுக்குலாம் ஆடிட்டு இருக்கேன் அதை ஸ்லோ மூவ் பண்ணி பசங்களுக்கு பிடிச்ச பாடலை போட்டு அதை எடிட் பண்ணும்போது அது வெளியிருந்து பார்க்கும்போது ரெக்கார்ட் மாதிரி தெரியுதோ தெரியும் இல்லை 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 இப்போ நான் எனக்கு ஒன்று காமிச்சிங்க அது என்ன அந்த ஃப்ளவ் அந்த ஃபெதர்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நீ ஆடுறது ஆமாம் கொக்குமுடி அது எங்கள் கரகாட்டத்துக்குள்ளே அந்த ஒரு அடையாளம் ஆமாம் ஆமாம் அது அது அதை போட்டுக்கிட்டு நீ வந்து கிளாமராக தான் ஆடியிருக்க சரி இப்போ உன் குழந்தைங்க ரெண்டும் பெண் குழந்தைங்க அவங்க நானும் கரகம் ஆடுறேன்னா நீ ஒத்துப்பே மாலை மலர இவதான் நடத்துறா நடக்கிறது <laughs> 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 கைது செய்கிற அளவுக்கு நான் என்னென்ன குற்றம் பண்ணிட்டேன் நான் யார்கிட்டையாவது இது இது வரைக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணியிருக்கேனா என்னை ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க என்னை ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க நான் அட்டாக் கேட்டிருக்கேனா வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட பேச போகிறது கலைக்கு உயிர் கொடுத்த பரமேஸ்வரி அதான் அவங்க பட்ட பேர் வாங்க பரமேஸ்வரி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன ரொம்ப டல்லாக பேசுகிற இல்லை இப்போ நீங்கள் கலைக்கு உயிர் கொடுத்த பரமேஸ்வரின்னு அதுதான் இஷ்யூ ஆஹா ப்ராப்ளமே அதுதான் சரி நீங்கள் கரகாட்ட கலைஞர்னு சொல்லியிருந்தால் கூட அவங்க ஏற்றுப்பாங்களான்னு தெரில ஆனால் கலைக்கு உயிர் கொடுத்ததுன்னு நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா அதுதான் ப்ராப்ளம் அதுதான் ஒன்று ஃபேமஸ் ஆக்குச்சு அந்த வேர்டு ஃபேமஸ் ஆக்கிட்டு போயிட்டாங்க அதுதான் அதுதான் நீ பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் உனக்கு அவங்க கொடுத்த பட்ட பெயர் இல்லையா நம்ம அதை வச்சு தான் நான் ஒன்று அட்ரஸ் பண்ணேன் ஸோ அது தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலி வந்து உங்கள் ப்ரொஃபஷன் வந்து கரகாட்டம் ஆடுறவ அப்படின்னா இல்லையா கரகாட் அதுன்னு சொல்லுவாங்க கரகாட்டக்காரி ஆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீ ஏன் டல்லாக இருக்க எவ்வளோ டல்லாக இருக்க நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு நாளாகவே போல்டாகவே இருந்துட்டேன் நீங்க <laughs> 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 அவங்க பண்ண தவறுகள் தான் நீயும் பண்ண அப்படின்னா அவங்க என்ன தவறு பண்ணாங்க பாடல் போட்டு ஆடினாங்க 
பாடல் போட்டு தான் ஆடினாங்க கட்சி கொடி இந்த ஜாதி கொடி கட்டி தான் எல்லாரும் ஆடினாங்க ஆனால் நாங்கள் ஆடவே இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஆடின வீடியோஸ் எதுவும் அவ்வளோ வரல நீ ஆடினதாம்மா வெளியே வருது அப்படின்னு உண்மையில் குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு நான் என்ன கேட்குறேன் அவங்க பண்ண தப்பு தான் நானும் பண்ணேன்ற அப்ப நீ பண்ணது தப்புன்னு உனக்கு தெரியுதா அவங்க பண்ண தப்பு நான் இப்ப நீ சொன்னியா இல்லையா எல்லாமே ரெக்கார்ட் தானே ஆயிட்டு இருக்கு நீ என்ன சொன்ன அவங்க பண்ணது தான் நானும் பண்ணேன் அவங்க பண்ற தப்புங்கெல்லாம் நானும் பண்ணேன் இல்லையா சோ தப்புன்னு உனக்கும் தெரியுது இல்ல மேம் அவங்க நான் பண்ணதை தவறுன்னு அவங்க சொல்றாங்க அதனால நானும் சொல்றேன் அவங்க நான் பண்றத தவறுன்னு அவங்க சொல்றாங்கல்ல அது தவறுன்னு அவங்க பண்றதும் தவறுதான் அவங்க பண்றதும் தவறுதான் என்ன தவறுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்ப அவங்க பண்ணதும் தவறுதான் கரகம் ஆடிட்டு இருக்கோம் கரகம் ஆடிட்டு இருக்கும் போது மேலம் வாசிப்பாங்க கரகம் ஆடுறோம் அப்புறம் கரகத்தை இறக்கி வச்சுட்டு ராஜா ராணி வந்து ஆடுவாங்க ஆடி முடிச்சுட்டு மேலம் அடிப்பாங்க அப்புறம் கதை வைப்பாங்க பாடல் படிப்பாங்க அப்ப வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஊருக்கும் போகும்போது ஒரு சமுதாயத்தினர் இருப்பாங்க அந்த சமுதாயத்தின் எங்களோட பாடல் ரெண்டு பாடல் பாடுங்க அப்படி சொல்லும் போது ரெண்டு பாடல் பாடுவாங்க இன்னும் பாடிட்டு தான் இருக்காங்க ரெண்டு பாடல் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்காக ஒரு ரெண்டு பாடல் அந்த சமுதாயத்தினரை பத்தி ஒரு ரெண்டு பாடல் பாடுவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த சமுதாயத்தினர் கொடுக்குற அந்த கொடி கொடி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா இதை கொஞ்சம் நேரம் கட்டு யாராவது ஒருத்தர் எல்லா ஊர்லேயும் கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு சில ஊரில் இதை கொடுங்க இதை கட்டி ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை ஆடுவாங்க அப்புறம் மக்கள் விருப்பப்படும் போது ஒரு ரெண்டு பாட்டு போட்டு விடுறோம் சினிமாவில் சினிமா பாட்டு ரெண்டு பாட்டு போட்டு விடுறோம் ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுவும் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்காக கடைசியாக முடியும் போது ஒரு ரெண்டு பாடல் போட்டு ஆடுறோம் அதுதான் விஷயம் இப்போ இதில் என்ன தப்பு இது எல்லாருமே தானே பண்ணுற எல்லாரும் பண்ணுற விஷயம் தான் ஆனால் அது நீ எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறேன்றாங்களா எக்ஸ்ட்ரா இல்லை மேம் இது வந்து என்னோடது ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அதிகமாக மீடியாக்களில் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் வர ஆரம்பிக்கவும் இந்த பொண்ணு தான் அதிகமாக பண்ணுது தெரியல நிறைய பசங்க எடுத்து போடுறாங்க என்னோட பேரில் நிறைய ஃபேன் பேஜஸ் இருக்கு என்னோட பேரில் நிறைய ஐடிஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு ஊருக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண போறோம்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற பசங்க மொபைல்லே வீடியோ எடுக்கிறாங்க ஃபேக் ஐடிஸ் நிறைய ஃபேக் ஐடிஸ் நிறைய இருக்கு மொபைலில் வீடியோ எடுக்கிறாங்க பரமேஸ்வரி அக்கா இன்னைக்கு இந்த ஊரில் ஆடி இருக்கிறாங்க இந்த நான் மேடத்துக்கே ஆடினா கூட அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டை போட்டு எடிட் பண்ணி எங்களுக்கு இவங்களை பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறாங்க அதனால நான் பண்றது அதிகமான முறையில் இவங்களுக்கு வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு இருபத்தொன்பதுங்க <laughs> நல்ல படிப்பு இருந்துச்சு இல்ல படிப்பு இருந்தது ஒரு நல்ல உத்தியோகம் ஒரு டீச்சர் உத்தியோகத்தை விட்டுட்டு இப்படி டான்ஸ் ஆடணும்னு ஏன் ஏன் தோணுது எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்டிலே எல்லாரும் அந்த வேலை தான் பாக்குறாங்க சரி நம்மளும் போறதுனால என்ன தவறு நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் நம்ம நேரம் இருந்து பார்த்த விஷயம் தானே ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்துருக்காரு நீ ஆடுறது எல்லாம் பார்த்ததில்ல ஏ அவருக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவர் இது பார்க்க மாட்டார் அம்மாங்களோட தானே போகிறேன் அதனால் அனுப்பி விட்டுருவாங்க அவங்க வீட்டில் தான் இருப்பாங்க அவங்க பார்த்ததில்ல ஆனால் மொபைலில் பார்த்துருக்காங்க என்ன சொல்லுவார் மொபைலில் பார்த்துட்டு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க அது அவ்வளோவா பெருசாக அவங்க தொழில் பெருசாலாம் எதுவும் சொல்லிக்க மாட்டாங்க அதான் அவங்களோட தொழில் அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போது சில வீடியோஸ் பார்த்தீங்க கூட மேக்கப் போட்டுக்கிட்டே ஒரு வீடியோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிற எல்லாம் விஷயம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுகிற இப்போ எங்கே போச்சு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் ஏன் முகத்தில் எவ்வளோ ஒரு இழிவுபடுத்துற மாதிரி இருக்கு அப்படி சொல்லும் போது இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ற இந்த பெரிய மனுஷங்க எல்லாருமே வா என்ன உனக்கு வேலை நாங்க என்ன பண்ணணும் உனக்கு தெரியுமா நாங்க எப்படி கலையை வளர்த்துக்கிட்டு வாரோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நீ இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்க நீ பண்ற ரொம்ப தவறு திருத்திக்கோ அவ்வளோதான் நாங்கள் உனக்கு சொல்லுவோம் என்னையும் சொல்லலாம் மற்ற கலைஞர்களையும் கூப்பிட்டுங்க வாங்க இது வந்து தவறு நீங்களும் பண்ணுறீங்க அந்த போல் பண்ணுறது வெளியே வருது நீங்கள் பண்ணுறது வெளியே வரலை நீங்களும் அதை தான் பண்ணுறீங்க நிப்பாட்டுங்க எல்லாரும் எல்லோரும் ஒன்றா முடிவெடுப்போம் இனிமேல் பண்ணக்கூடாதுமா இனிமேல் நீ பண்ணி ஏதாவது வீடியோ நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு என்ன அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்துருக்கலாம் சங்கங்கள் இருக்குது அந்த மூலமாக என்னை எல்லோரும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு என்னை பேசியிருந்துருக்கலாம் 
ஆனால் இவங்க என்கிட்ட பேசினே பேசினேன் நாங்கள் பேசணும் அந்த பிள்ளை மதிக்கல நாங்கள் பேசணும் அந்த பிள்ளை மதிக்கல இது மட்டும்தான் சொல்கிறாங்கன்னே தவிர இவங்க என்கிட்ட பேசின விதங்களை யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க வெளியே கைது செய் கைது செய்யணும் நேற்று கலெக்டர் ஆஃபீஸ் முன்னாடி சொல்கிறாங்க கைது செய்கிற அளவுக்கு நான் பெரிய விஷயம் ஒன்று நான் பண்ணலையே இவ்வளோ ஆதங்கம் ஏன் இவங்களுக்கு என் மேலேன்னு எனக்கு தெரியும் அதுதான் எனக்கு யோசனையாகவே இருக்குது இவ்வளோ ஆதம் கைது செய்கிற அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இது நேற்று கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் மனு கொடுக்க போயிருக்காங்க இங்கே 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 மதுரையில் அந்த பொண்ணு ஆடக்கூடாது பரமேஸ்வரிங்கிற பொண்ணு ஆடவே கூடாது அந்த பொண்ணை கைது செய்யுங்க அந்த அளவுக்கு நான் பெரிய விஷயம் ஒன்று நான் பண்ணலையே இத்தனை சங்கங்கள் இருக்கு தலைவர்கள் இருக்காங்க இங்க வா நீ வந்து தான் ஆனா வந்துரு போறேன் நான் வந்துரு கண்டிப்பான முறையில நான் போயிருப்பேன் ஆனா அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணல அவங்களாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் பேசினாங்க அப்புறம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்தாங்க அப்புறம் ஒரு இருபது பேர் சேர்ந்தாங்க இப்ப மொத்தமா கலெக்டர் ஆபீஸ் முன்னாடி நிக்கிறாங்க சங்கம்னு இது வரைக்கும் யாருமே என்னட்ட பேசல கரகாட்டத்துக்கு உயிர் கொடுத்தது பரமேஸ்வரின் மாலை மலர்ல ஹெட்லைன் போட்டாங்க அந்த ஹெட்லைன் போட்டாத கூட எனக்கு கால் பண்ணி டைரக்டா கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இந்த ஹெட்லைனுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நான் அவங்கள போட சொல்லல அவங்கள போடாதீங்க அவங்களுக்கு இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நீங்கள் கேட்கணுன்னா அவங்கள கேளுங்க ஏன் போட்டீங்கன்னு கூட நீங்கள் கேளுங்க அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அது முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இவங்க மாலை மலர் வந்து இதை மறு மறுபரிசீலனை பண்ணணும் மறுபரிசீலனை பண்ணி நாங்கள் போட்டது தவறு தான் அப்படின்னு அவங்க மறுபடியும் மாற்றி போடணும் அது ஒன்று அவங்களோட கோரிக்கை இரண்டாவது கோரிக்கை இது எல்லாத்துக்கும் பரமேஸ்வரி பகிங்கரமாக மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் ஆனால் நான் எல்லா இன்டர்வியூலையுமே எல்லாத்தையும் பேசும்போதுமே அந்த தவறுக்கு எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நான் போடலை அப்படி அது உங்கள் மனசை நோவடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க மூத்த கலைஞர்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு நீ வந்து இந்த மன்னிப்பு கேட்கறது உங்கள் அம்மா பேசுகிறது இதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க காலையும் போய் விழு அப்போ தான் அவன் திமுறு அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது நான் பண்ண முடியாது அதாவது பரமேஸ்வரி வந்து இப்படி பகிரங்கமாக ஒரு ஒரு சேனலில் வந்து மன்னி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடியும் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் அதையும் ஏற்றுக்க மாட்டீங்க ஒவ்வொருத்தர் காலையும் விழு அப்படின்னா என்ன பனிஷ்மெண்ட்டா ஆள் பலம் இல்லை அப்படின்றதால ஏதாவது மிரட்டுறீங்களா உங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலிஸ் இருக்குது அவளுக்கு வந்து இப்போ ஹஸ்பண்டும் இல்லை ஃபாதர் இல்லை ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு இருக்காரு மிரட்டிட்டு இருக்கீங்களா யாருமே சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரி இதுக்காக தான் நீ வந்து பிஜேபியில் சேர்ந்தியா இல்லை மேம் ம் இதுக்காக இல்லை எதுக்காக பிஜேபியில் சேர்ந்த ஏன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க இந்த பொண்ணுக்கு கேட்க யாரும் கிடையாது நம்ம என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்னு என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அழுகும்போது பிஜேபியில் இருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க ஆதரவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீ அழுகிற ஏன் அப்படி அழுகிற உனக்கு நாங்கள் ஒரு பொறுப்பு கொடுக்குறோம் அந்த பொறுப்பு உனக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் இன்னும் பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க மதுரை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் திருமங்கலத்தில் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி அந்த பிரிவில் வந்து மேற்கு மாவட்ட செயலாளராக பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பொறுப்பு வாங்கினதோடு சரி அதுக்கப்புறம் கட்சிக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நான் கட்சியை பற்றி எங்கேயும் பேசுனது கிடையாது நான் யாருக்கிட்டையும் அப்படி இப்படின்னு நான் பேசுனுக்கிறேன் பொறுப்பு வாங்கிட்டோம்னா என்னோட ஒரு ஆசைக்காக ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு போ போஸ்டர்லாம் அடிச்சு போட்டிருந்தாங்க அதை ஒரு ஸ்டேட்டஸை வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருடைய விருப்பம் அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன் அதை கூட இவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த பொண்ணு கட்சியில் இருக்கிறனால எல்லாரையும் கட்சி கட்சி சம்மந்தமாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு எனக்கு என்ன யாரும் கேட்கல உனக்கு என்னமா பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னு நான் யாருக்கிட்டே இது வரைக்கும் நான் போய் சொல்லவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை ஆனால் இந்த பொண்ணு கட்சி மூலமாக எங்களை நிற அப்படி ஸோ இது கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஆப்போனன்ட் பார்ட்டி பண்ணுற மாதிரி வேணும்னு ஒரு உன்னை உசு பேத்தி விட்டு கொம்பு சீவி விட்டு பண்ணுறாங்களோ அப்படி நினைக்கிறியா நீ தெரியல மேம் எனக்கு என்ன ஆப்போனன்ட் பார்ட்டின்னா அவங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்கூட நல்லா பேசினவங்களாம் அதில் இருக்காங்க நாங்கள் இருக்கோம் நீ எதுக்கும் பயப்படாதம்மா அப்படின்னு சொன்னவங்க முதல்ல நான் அதை நேற்று நிற்கிறாங்க கைது செய் நான் அதை சொல்கிற இடத்துல நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் திருப்பி ஃபோன் பண்ணி கேட்டியா இது எதுக்கு நான் கேட்கணும் நான் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே என்ன ஏன் அப்படி பேசுகிறீங்க ஏன் அப்படி அப்படி நீ பேச அப்படி எப்படி தெரியும் நம் நான் கால் பண்ணாலே ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க மேம் பண்ணட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம கோவத்தில் ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு வார்த்தை ஏதோ கோவத்தில் வந்தாலும் க
ஸோ அது அது நீ எப்படி நியாயப்படுத்த விரும்புகிற ரெக்கார்ட் டான்ஸ்னால் மேம் கரகம் வந்து கிரவுண்டில் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் தான் கரகம் எங்கள் தலையில் இருக்கும் கரகத்தை இறக்கியாச்சு அப்படின்னா நார்மல் ட்ரெஸ்ஸில் தான் எல்லாருமே இருப்போம் கரகம் தலையில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கரகம்னு அடையாளம் ஆனால் நாங்கள் முடிகிற வரைக்கும் கரகத்தோடு இருக்க மாட்டோம் நம்ம நார்மலாக ஒரு பாட்டுக்கு ஆடுங்கோ நான் மேலத்துக்கு தான் ஒரு பாட்டுக்கெலாம் ஆடிட்டுருக்கேன் அதை ஸ்லோ மோ பண்ணி பசங்களுக்கு பிடிச்ச பாடலை போட்டு அதை எடிட் பண்ணும்போது அது வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ரெக்கார்ட் மாதிரி தெரியுது தெரியும் இல்லை 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 இப்போ நான் எனக்கு ஒன்று காமிச்சிங்களே அது என்ன அந்த ஃப்ளவர் அந்த ஃபெதர்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு நீ ஆடுறது ஆமாம் கொக்குமுடி அது எங்கள் கரகாட்டத்துக்குள்ளே அந்த ஒரு அடையாளம் ஆமாம் அது அது அதை போட்டுக்கிட்டு நீ வந்து கிளாமராக தான் ஆடியிருக்க உன் குழந்தைங்க உன் டான்ஸ் பார்த்துருக்காங்களா சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் கூட கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் இப்போ அவ்வளோவா இல்லை ஏன் இப்போ கூப்பிட்டு போகிறது இல்லை இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்களா மேம் பிள்ளைங்களை கூட கூப்பிட்டு போக முடியாது இல்லை ஸ்கூல் போகிறாங்க சரி இப்போ உன் குழந்தைங்க ரெண்டும் பெண் குழந்தைங்க அவங்க நானும் கரகம் ஆடுறேன்னா நீ ஒத்துப்பியா ஒத்துக்கிறேன் கரத்துக்கு உயிர் கொடுத்தது நீ தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களேன்னு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒருத்தர் கால் பண்ணார் ம் அவருக்கே கால் பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முடிவு சொன்னேன் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னா நீங்கள் எதுனால அங்கே பேசிக்கோங்க என்னட்ட எதுவும் பேசாதீங்க அவர் சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டேன் அவர் தான் இது எல்லாத்துக்கோ இந்த இதுக்கு ஹெட் அவர் தான் சரி அவருக்கு அவருக்கே போடு வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க நான் ஷகிலா பேசுறேன் சொல்லுங்க மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் சரி இப்போ இது என்னங்க பிரச்சனை இது வந்து மேடம் என்ன நான் அந்த பரமேஸ்வரி இருக்காங்களே ஆமா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாலை மலர் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரம் கலைப்பொருள் கொடுத்தது வந்து சொல்றாங்க ஆமா அப்புறம் ஒரு கட்டுரை வந்து அவங்க அந்த கலைப்பு கொடுத்தாங்கன்னு நான் நமக்கு தெரியல வைப்பாங்க <laughs> 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 அப்படி வச்சாதான் அதுக்குள்ள போய் நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பா வந்து இப்ப நானே சொல்றேன் நீங்க நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேரை வச்சு எனக்கு இந்த பறி போடுங்கன்னா அவங்க போட மாட்டாங்க ஏதாவது வந்து நம்மள குழப்பி விடுற மாதிரி இல்லைன்னா அந்த அந்த தலைப்பு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்து உள்ள போனோம் போய் மக்கள் படிக்கணும் அதுதான் அந்த மீடியாவோட எத்திக்ஸ்ன்றதால அவளை கண்டிப்பா கேட்டு போட்டிருக்க மாட்டாங்க அது எனக்கு தெரியும் நடத்த <laughs> 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 நடத்துறதாவ <laughs> பரமேஸ்வரி 
ஒருத்தருங்க மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க மறுப்பு தெரிவிச்சவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நாங்க சொல்றதை நீங்க கேட்கலாம் பண்ணி அவ்வளவு நல்ல முறையில எங்க கோப்ப நல்ல முறையில எங்களை வந்து நாங்க சொல்றதெல்லாம் கோபரேட் பண்ணுது நீங்க வந்து பண்ண மாட்டேன் நீங்களும் கரகம் தானே ஆடுறீங்க அவங்களும் கரகம் தானே ஆடுறாங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப நேத்து என்னங்க அவளை வந்து அரஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்ன்ற பிரச்சனை என்னது அது ஒரு சில பேர் அந்த மாதிரி கோஷம் போட்டாங்க அரஸ்ட் கலெக்டர் ஆபீஸ் இது இல்ல கலெக்டர் ஆபீஸ்ல வந்து இதே கோரிக்கை வச்சுதான் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா அந்த பேக் அந்த பொண்ணே பேக் அடின்னு ஒத்துக்கிறது அந்த பொண்ணை வந்து அது முன்னூத்தி ஐம்பது ஐடியுமே பேக் அடி என்னோட ஐடி வந்து என்னோட ஐடி என்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லுது ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதர் அவ பக்கம் அவளோட நியாயம் இருக்கு உங்க பக்கம் உங்களோட நியாயம் எனக்கு புரியுது அவ ஒருத்தவங்க பண்றதால எங்களையும் பண்ண சொல்றாங்க அது எங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்குன்னு பட் நீங்க அது அதனால அந்த ஒரு தனி பர்சனை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கோஷ்டி சேர்ந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணணும்னாலும் உடனே பண்ணிட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு தப்பு அவ பாவம் எதுவும் பண்ணல தங்கச்சி முறை அதனால அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு அவளை வாழ விடுங்க அவ்வளவுதான் நீங்களும் அதுலயே போயிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் அவ எங்க போவா மேடம் வாங்க எல்லாரும் உட்காந்து பேசி இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணி முடிப்போம் சொல்லி காலையில சொன்னோம் 
அப்ப வந்து பாலா என்ன சொன்னாலும் இருபது அசிங்கம் பண்ணி வரீங்க நானு இருபது நான் வந்த உடனே ஆஹ் வெள்ளிச்சிலாம் சனிக்கிழமை நீங்க பேசி அதுக்குள்ள தயார் பண்ணி வைங்க நான் அந்த பொண்ணை வர சொல்றேன் நானும் வரேன் கூட ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறோம் என்ன வந்து ஒரு சில ரெண்டு பேரும் சொல்லிருக்காங்க பாலாதான் பின்னாடி பேசுறாரு அதுக்கு நீங்க கேட்டு கொடுங்க அப்படின்னா வாங்க அது என்னன்னா இப்ப ஐம்பது பேரை உட்கார வச்சு நம்ம என்னன்னு கேட்டுருவோமே அதுக்கும் ஒரு தீர்வு கிடைச்சிருமே பாலா எப்படி இருக்கு நான் அறிஞ்சு சொல்லி நீங்க சொல்றீங்க எதை பத்தி சொல்றீங்க எப்படி சொல்றீங்க அதுக்கு வந்து சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்களாதான் <laughs> 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 நினைப்பாங்க <laughs> 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 கைது செய்த பிள்ளையை தானே கைது செய்யணும்னு சொன்னாங்க இந்த பிள்ளையை தானே கைது செய்யணும்னு சொன்னாங்க நான் நாலு இடத்துக்கு எப்படி நீ போவேன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் என்னை பத்தி தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு என்னை பத்தி என்னன்னு தெரியும் இந்த பிள்ளையை தான் கைது செய்யணும் சொன்னாங்க பேப்பர்ல எல்லாம் வந்துச்சுல நியூஸ்ல எல்லாம் வந்துச்சுல நீ என்ன தானே நீ சொல்லுவாங்க கைது செய்யற அளவுக்கு நான் என்ன குற்றம் பண்ணிட்டேன் நான் யார்ட்டையாவது இது இது வரைக்கும் நான் போன் பண்ணிருக்கேனா என்ன ஏன் இப்படி பண்றீங்க என்ன ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க நான் அட்டாக் கேட்டிருக்கேனா நிதானம் <laughs> <laughs> எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் எனக்கு போன் பண்றாங்க அக்கா நாங்க இருக்கோம் அக்கா நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அக்கா அதுல எவனோ ஒருத்தன் போடுறான் அது அதுக்கும் எனக்கும் இப்பவும் நான் சொல்றேன் சம்மந்தம் இல்லனே அதையும் என்னதான் சம்மந்தப்படுத்துவீங்க நானும் எல்லாத்தையும் சொல்லி பாத்துறேன் தயவு செய்து யாரு இதுல தலையிடாதீங்கப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதே எனக்கு போதுமானது நான் பாத்துக்கிறேன் பிரச்சனை யாரும் இதுக்குள்ள வராதீங்கன்னு தான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லி வச்சிருக்கேனே தவிர நான் இதை பண்ணுங்கன்னு இது வரைக்கும் நான் யார்கிட்டையும் சொல்லலை சரிண்ணா நீங்க சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் முன்னூத்தி ஐடி நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல தப்பு <laughs> 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 ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா நீ வந்து ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி என்ன நடக்குது ஏன்னா ஏன் இப்படி என் மேலே என்ன கோவம் அப்படின்னு நீ பேசிகிட்டு இருந்தால் இப்போ எப்போவும் முடிஞ்சிட்ருக்கோம் இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஏன்னா நாளைக்கு குழந்தைங்களோட ஃப்யூச்சர் இருக்குது குட்டி குழந்தை யூகேஜி போகிற குழந்தை வச்சுட்ருக்கேன் நீ இதில் தான் சம்பாதிக்கணும் தலையெழுத்து வேற ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இப்பவும் சான்ஸ் இருக்கு மாறி திருப்பி டீச்சர் வேலைக்கு போறியா போவேன்தாம்மா போனா வருமானம் கம்மியா இருக்கும் என்னால சமாளிக்க முடியாது இல்ல இது வந்து நானா டீம் போவேன் இது எத்தனை வருஷம் நடக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இந்த வயசு இருக்கிற வரைக்கும் அவ்வளவுதானே அதுக்கப்புறம் டீச்சர் வேலைக்கு போற 
அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பார்த்துக்க வேண்டியதான் அப்போ டீச்சர் ஒர்க் தான் போக முடியுமான்னு தெரியல பார்த்துக்கணும் வயசு இருக்கும் போதே கையில சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் தான் எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருக்க இப்பதான் சம்பாதிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மேம் அதுக்குள்ள இவ்வளவு பிரச்சனை இவ்வளவு பிரச்சனை ஆமா இது வந்து பியூர்லி வந்து தொழிலோட போட்டி தான் வேற எதுவும் கிடையாது தொழில அவங்க அவர் சொல்றது புரியுது நீ வந்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு வந்துடுற நான் வந்து இஷ்டம் இல்லைன்னாம சரி நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னு நீ ஏதோ செஞ்சுட்டு வந்துடுற அதே மாதிரி அவங்கள செய்ய சொன்னா இல்லையே நேற்று தான் பரமேஸ்வரன் செஞ்சுட்டு போனாங்களே நீங்க இப்ப செய்ய வேண்டியதானேன்றதால அவங்களுக்கு அங்க கோவம் வருது இவ வந்து சலுகையா சலுகைகளோட செஞ்சு கொடுத்துட்டு போறா இப்ப நம்மளையும் போஸ் பண்றாங்கன்னு ஸோ பக்காவா தொழில இருக்க போட்டியும் பொறாம தான் இது சரியா அவர் வேற ஏதோ கசின் மாதிரி சொந்தக்காரங்க மாதிரி தான் சொல்றாரு சொந்தக்காரங்களே இப்படி பண்றாங்கன்னா அப்படி இனிமே இந்த டிக் டிக்டாக் பார்த்துட்டு ஏக்கா நீங்க அழுவுறீங்க நாங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற யாரையுமே நம்பாத சொந்தமே வந்து நிக்கல இல்லையா உனக்கு இந்த கொலை மிரட்டல்லாம் வந்துட்டு இருக்கா கொலை மிரட்டல் கொலை பண்ணிருவேன் அப்படி இல்ல இப்போ உயிர் எடுத்தா தான் சரியா வரும் ஒரு நார்மலா ஒரு ஆதங்கத்துல என்ன ரொம்ப ஒரு மாதிரி இழிவா ஒண்ணுமே கிடையாது இத நீ இவ்வளவு தூரம் இப்ப இங்க வந்ததே எனக்கு புரியல பெரிய ஸ்பெஷல் கேஸ் கிடையாது இது ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபோன் காலில் அந்தால் வந்து பாலான்றது யார் அவர் டீமில் கச்சேரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாட்டு மக்கள் கலந்ததப்பா பாட்டு பாடினாரில் அவங்க டீமில் நான் ஒரு நாலு வருஷமாக இருக்கேன் இப்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்னை யாராவது திட்டினா ஏன்பா அந்த பொண்ணு திட்டு அந்த பொண்ணு ஏன் திட்டு அப்படின்னு நீங்கள் எனக்காக கேட்பீங்க நாலு வருஷமும் அவங்க டீமில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்காக ஏன்னு கேட்கலனா கூட அது நியாயம் இல்லை இல்லையா அவர் கேட்குறனால இவர் அவர் வந்து காவல்துறையில் இருக்கார் பாடகர் அப்படி இருக்கும் போது நீங்க வந்து ஏன் இந்த படிக்க சப்போர்ட் பண்றீங்க உங்க வேலை என்ன அதை போய் பாருங்க பாடல் பாடுறீங்கன்னா போய் பாடல் பாடுறதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க இந்த பிள்ளைக்கு ஏன் நீங்க வாரீங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் கரகக்கலையில அப்ப எனக்காக யாருமே வந்து யாரு கேட்டாலுமே யாரும் வரக்கூடாது நீங்க ஏன் வரீங்க நீங்க ஏன் வரீங்க நீங்க ஏன் வரீங்கன்னு எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்துடுவாங்க சரி இப்ப இது ஆல்மோஸ்ட் சால்வ் ஆயிடுச்சு நீ போன இருபதாம் தேதி என்னவோ ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு போடுவாங்க முதல்ல நீ வந்து மெம்பர் ஆவதுக்கான வழியை முதல்ல பார்க்கணும் இப்ப நாங்களும் நாங்க நடிகருங்க இருக்கோம் எங்கள் என்ன பிரச்சனைனாலும் நாங்க மெம்பர் ஆனாதான் மெம்பர் ஆனதாலதான் எங்க பிரச்சனைங்க நாங்க பேச முடியும் ஸோ மெம்பர் ஆகிறதுக்கு வந்து வழியை பாரு ஹாப்பி தானே நீ ஹாப்பி தான் நீ வந்து நம்ம பசங்கிட்ட நம்பர் வாங்கிக்கோ இதுக்கு மேல ஒரு பிரச்சனை அங்கே பண்றாங்க இல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல உன்ன ஹெரஸ் பண்றாங்கன்னா நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ண நான் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல இருக்கேன் ஓகே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஓகே சரியா கண்டிப்பா நான் உனக்கு இதுக்கு நிப்பேன் ஓகே ஏன்னா அங்கே ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் ஒரு இடத்துல சேர்ந்துட்டு உன்னை எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை அந்த இடத்துல வச்சு ஏன்னா பிளான் பண்ணுவாங்க சரி இங்க நடக்கல நாங்க வந்து உட்கார்றதுக்கு எங்க இடம் கிடையாது உங்க இடம்ன்றதால நாங்க அதுக்கே அதுக்கேத்த என்ன ஏற்பாடும் அதை நான் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே மேம் சரியா சரி நம்ம நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஒரு எப்பவுமே எல்லாரும் ஒரு ஒரு சிக்மா கொஸ்டின் இருக்கு அதாவது உனக்கு வந்து உன் வாழ்க்கையில் மறக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயமும் மறக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிற விஷயமும் எங்க இங்கே சொல்லணும் மறக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயமும் இந்த இஷ்யூ தான் மறக்கவே முடியாத விஷயமும் இந்த இஷ்யூ தான் எனக்கு ஆமா இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நான் இந்த அளவுக்கு வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல என்ன வந்துருச்சு இப்போ கைது செய் கைது செய் அப்படின்னு ரோட்ல நின்று எனக்காக கத்துறாங்க இது இதை பார்க்கும் போதே படத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னடா படம் மாதிரி இருக்கு இத வாழ்க்கையில என்னைக்குமே என்னால மறக்க முடியாது சரி இப்போ அங்க அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும் போது நீ இங்க எப்படி எதுக்கு வந்த இங்க ஒரு ரெண்டு சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அதுக்காக நான் வந்தேன் அங்க இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணிருந்திருப்பேன் அங்க இருந்ததுன்னா வீட்டுல இருந்திருப்பேன் பார்த்துட்டே இருந்திருப்பேன் எல்லாத்தையும் பயத்தோட சாப்பிட மாட்டேன் இங்கேனாவது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க சென்னையில் இங்கே என்ன என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க கூட இருப்பேன் வீட்டுக்கு போனால் இது செல்லையே பார்த்துட்டே இருப்பேன் என்ன பேசுகிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீ வெளியில் வா அதில் இல்லை நான் நார்மலாகவே அதில் இல்லை யாராவது அனுப்புவாங்க எனக்கு அதில் தான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் பிள்ளைங்க வந்து விளையாண்டா கூட ஓ அம்மா வரேன் ஓ போய் விளையாடுவா ஒரு நிமிஷம் அம்மா வந்து
அப்படி அனுப்பிச்சிட்டு அந்த செல்லுலேயே மூழ்கி போயிருப்பேன் அதனால தான் நானே வெளியே வந்தேன் நான் போ போயிட்டு வரேன் அவங்க வீட்டுக்கு வரேன் சினிமாவில் சான்ஸ் ஏதாவது வருதா அப்படி ஒன்றும் வரல ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வந்தது என்னோட ஒரு லிவிங் ஸ்டாண்ட்ஸா இருக்கு பொண்ணா நடிக்கிற சான்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அந்த டேட்ல நான் சொந்தமா ப்ரோக்ராம் வாங்கி வச்சிருந்தேன் போக முடியல அப்புறம் ஒரு ஆட் ஷூட் வந்துச்சு போக முடியல நான் சொந்தமாவே ப்ரோக்ராம் வாங்குறதுனால அதை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போக முடியல ஆஹ் அப்புறம் ஒரு இடத்துல கரகாட்டமாவே நடிக்கணும் அப்ப நான் கேட்டேன் இங்கேயும் கரகாட்டமா ஆடுறேன் அங்கேயும் கரகாட்டமா ஏதாவது ஒன்று மாத்தி கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அது வெயிட்டிங்ல இருக்கு அப்புறம் நிறைய இடத்துல கேட்கறாங்க சொல்கிறேன் நான் நிறைய ப்ரோக்ராம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பெருசாக அப் வருது மேக்ஸிமம் வராத மாதிரி இருக்குது வருது தெரியல எனக்கு இது உண்மையிலே சினிமா தானா இல்லை சும்மா ஒரு இதுக்காக கூப்பிட்றாங்க என்னங்கிறது தெரியல அதனால எனக்கு எதுன்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல தெரியல எனக்கு கண்டிப்பாக அதில் நீ கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக ஆமாம் அதனால் நான் எதுலேயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சினிமாக்காரங்க பேரை சொல்லி நிறைய பேர் பேசுவாங்க மிஸ் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் தான் நீ பண் கண்டிப்பாக ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் அந்த லிவிங் ஸ்டாருக்கு பொண்ணாக நடிக்கிற விஷயத்தில் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு சான்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு சொந்த ப்ரோக்ராம் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த ஊரில் நீ வந்தே ஆகணுமா அப்படி சொல்லிடுவாங்க கோச்சுக்கிறாங்க நான் வர முடியாது அவங்க அந்த அந்த எனக்கு அனுப்பி இது நீ நடிக்க வேண்டியது பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க சரி விட்டு வச்சு அப்புறம் என்ன செய்ய சரி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் நம்பர் வாங்கிக்கோ கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்க ஓகே மேம் சரியா ஆ ஓகே மேம் தேங்க் யூ உங்கள் லெஜண்ட் சரோனாவில் சம்மர் ஏசி மேலா பிசுபிசுப்பு இல்லாத சன்லாண்ட் ரீஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்ப